Analysis 2019 defense budget is very large. The Philippine military will be one of the strongest in Asia. The 2019 budget proposed for the Ministry of National Defense, DND, is 251 billion pesos, 49 billion pesos higher than their current budget. 183 billion pesos is allocated to personnel services to increase compensation for civilian and military personnel as well as to provide increased pensions for retirees. Our increase is very large. This is in addition to the second stage of increasing personal service, and that's why it's so big. This 47 billion pesos increase was in line with the direction of President Rodrigo Duterte to increase the salaries of military and police personnel, one of his campaign promises in 2016. The increase occurred despite budget cuts from other government institutions, such as the Ministry of Education. The proposed fund was cut by 51 billion pesos from more than 580 billion pesos in 2018 to 528 billion pesos in 2019. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs and Local Government DILC, are looking for a 30% increase in their 2019 budget, with most going to the military. Lorenzana had previously said she was open to further expanding military power in Mindanao, beyond the two extensions of Congress given in 2017. We estimate that in two or three years, we will be one of the strongest in Asia, he added. Pagsusuri ang 2019 na budget sa pagtatanggol ay napakalaki, ang militar ng Pilipinas ay magiging isa sa pinakamalakas sa Asia. Ang budget ng 2,000 na iminungkahi para sa Ministry of National Defense DND, ay 251 na bilyong piso, 49 na bilyong piso na mas mataas kaysa sa kanilang kasalukuyang budget. 183 na bilyong piso ang inilalaan sa mga tauhan ng serbisyo upang dagdagan ng kabayaran para sa mga tauhan ng militar at militar, pati na rin upang magbigay ng pinataas na pence iyon para sa mga retirees. Ang aming pagtaas ay napakalaki, ito ay bukod pa sa ikalawang yugto ng pagtaas ng personal na serbisyo, at ang dahilan kung bakit ito ay napakalaki. Ang halagang $47 billion na ito ay nakabatay sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte upang madagdagan ang sweldo ng mga tauhan ng militar at pulisya, isa sa kanyang mga pangako sa 2016.
ang pagtaas ay naganap sa kabila ng pagbawas ng budget mula sa iba pang institusyon ng gobyerno. Tulad ng Ministry ng Edukasyon, ang pinanukalang pondo ay pinutol ng 150 na bilyong piso. Mula sa higit sa 580 na bilyong piso sa 2018 sa pili mandaan at 28 bilyon sa 2019, samantala, ang Ministry of Home Affairs at Local Government, DILG, ay naghahanap ng 30% pagtaas sa kanilang budget sa 2019. Na ang karamihan sa pagpunta sa militar, sinabi ni Lorenzo na nabukas siya sa karagdagang pagpapalawak ng kapangyarihan ng militar sa Mindanao. Lampas sa dalawang extension ng Kongreso na ibinigay sa 2017, unestime natin na sa loob ng dalawa o tatlong taon, magiging isa tayong pinakamalakas sa Asia, dagdag niya. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.